ஹாய் ஒன் நீங்கள் பார்த்து கொண்டு இருப்பது காஸ்மிக் இன்ஃபோ என் தான் அவங்க ஹோஸ்ட் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பொன்னியின் செல்வனோட பார்ட் ஃபைவ் வீடியோவாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாங்க வீடியோவில் போகலாம் இப்போ வந்தியத்தேவன் மேலே எல்லா குற்றப்பழையும் போட்டு அவனை தேடப்படும் குற்றவாளியாக மாற்றிட்டாங்க அண்ட் அட் த சேம் டைம் வந்தியத்தேவனும் பழையாறைக்கு சேர்ந்த நம்மதனோட ஹெல்ப் பண்ணாமல் குதிரையில் வேகமாக போய்கிட்டே இருக்கான் அதே டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பழையாறையில் சேந்தியன் மாதேவியை பார்த்து ஒரு முக்கியமான விஷயத்த சொல்கிறதுக்காக ஆழ்வார்க்கடையான் நம்பி வந்திருக்காரு ஆனால் அங்கே ஆல்ரெடியே ஆழ்வார்க்கடையான் நம்பியோட அண்ணன் ஈசான சிவபக்தர் வந்து இருக்கார் அங்கே ஒரு சிவபக்தர் இருக்கிற இடத்துல ஆழ்வார்க்கடையான் நம்பி இருந்தாங்கன்னா அந்த இடம் எப்படி இருக்குங்கிறத நீங்களே கொஞ்சம் இமேஜின் பண்ணி பாருங்க செம்மியர் மகாதேவி வந்து சிவபெருமானுக்கு ஒரு ஆலயம் காட்டணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டெம்பிளோட மாடல் எடுத்து காட்டுறாங்க இதை கேட்டதும் ஆடுவர்க்கடையான் நம்பிக்கும் ஈசான சிவபக்தருக்கும் ஒரு கான்வர்சேஷன் போயிட்டே இருக்கு போட்டியா இந்த கான்வர்சேஷன் சண்டையில தான் போய் முடியும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்ட செம்பியர் மகாதேவ் வந்து அவங்களோட கான்வர்சேஷனை ஸ்டாப் பண்ணிட்டு ஈசான சிவபக்தரை போக சொல்றாங்க தன்னோட அண்ணன் வெளியே கிளம்புனதும் தான் சொல்ல இருந்த விஷயத்த வந்து செம்பியர் மகாதேவ் கிட்ட சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார் ஆழ்வார்க்கடையா நம்பி காஞ்சியில இருக்கிற ஆதித்த கரிகாலனுக்கு உங்க மேல இருக்கிற நம்பிக்கையே போயிடுச்சு அதுவும் இல்லாம ஒரு பக்கம் பெரிய பழுவேட்டையர் வந்து சோழ தேசத்துக்கு எதிராக பெரிய திட்டத்தை தீட்டி ஒரு கூட்டத்தை கிரியேட் பண்ணிட்டு இருக்காரு அதுல உங்களுடைய பங்கு இருக்கு அப்படிங்கிறத ஆதித்த கரிகாலம் நம்பிக்கிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு ஆளர் கடையை நம்பி செம்பியர் மகாதேவி கிட்ட சொல்றாங்க அதுவும் இல்லாம தஞ்சையில இருக்கிற நெல்மணி எல்லாம் இலங்கையில இருக்கிற போர் வீரர்களுக்கு போக கூடாதுன்னு பெரிய பழுவேட்டையர் சட்டம் போட்டிருக்காங்க இதனாலேயே காஞ்சியில இருந்து இலங்கைக்கு ஆதித்த கரிகாலனை நெல்மணி எல்லாம் சென்ட் பண்ணிட்டு இருக்காரு சோ இந்த விஷயத்துல உங்களோட கூட்டுசக்தி இருக்குமோ அப்படின்னு ஆதித்த கரிகாலம் உங்க மேல சந்தேகப்படுறாரு அப்படின்னு ஆழ்வார் கடையான் நம்பி செம்பியர் மாதேவி கிட்ட சொல்றாங்க இதை கேட்டதும் செம்பியர் மாதேவி வந்து ரொம்பவே வருத்தப்பட்டாங்க சரி வேற என்னென்ன விஷயம் இருக்கு அப்படின்னு செம்பியர் மாதேவி கேட்டப்போ உங்களுடைய மகன் மதுராந்தக சோழனை தான் அடுத்த சோழ தேசத்தோட மன்னனை ஆக்கணுங்கிறதுக்காக பெரிய பழுவேட்டையர் இந்த சதி திட்டத்தை போட்டிருக்காரு அண்ட் ஆல்சோ இந்த சதி திட்டத்துக்கு நம்மளுடைய சிட்டரசர்கள் பலரும் சப்போர்ட்டிவா இருக்காங்க அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஆழ்வார் கடையான் நம்பி செம்பியர் மாதேவி கிட்ட சொன்னாரு இதை கேட்டதும் செம்பியர் மாதேவிக்கு ரொம்பவே ஷாக் ஆச்சு என்னோட மகனை மன்னன் ஆக்குறதுல நான் ஒரு போதும் சம்மதிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு செம்பியர் மாதேவி சொல்றாங்க அதுவும் இல்லாம ஆழ்வார் கடையை நம்பி இன்னொரு விஷயத்தையும் சொல்ல ஸ்டார்ட் பண்றான் ஆதித்த கரிகாலன் எழுதி அனுப்பின ஓலையை கொடுக்கறதுக்காக வந்தியத்தேவன் ஒருத்தங்க வந்திருக்கான் நான் அவனை மீட் பண்ணியும் பார்த்தேன் அண்ட் ஆல்சோ அவங்ககிட்ட இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் போட்டு வாங்கலான்ட்டு நிறைய ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன் ஆனால் எதுவுமே எடுபாடலை சரி நம்ம கிட்ட தான் எடுபாடலையே குடும்ப சோதிரி இருக்கட்டும் அனுப்பி அவர்கிட்ட இருந்து விஷயத்தெல்லாம் கரைஞ்சிடலாம் அப்படின்னு பார்த்தா அவருக்கும் அவங்ககிட்ட இருந்து எந்த ஒரு விஷயத்தையும் கரைஞ்சி எடுக்க முடியல இப்ப என்னடா தஞ்சை கோட்டைக்கு போயிட்டு அங்க இருக்கிற சொந்த சோழனை மீட் பண்ணிட்டு ஒரு ஓலை கொடுத்துட்டான் கொடுத்ததும் இல்லாம அங்க இருக்கிற ரெண்டு பழுவேட்டையரோட கண்ல மண்ண தூவி வீசிட்டு அந்த இடத்த விட்டு எஸ்கேப் ஆயிட்டான் எஸ்கேப் ஆன அவனை எல்லா பழியையும் போட்டு அவனை தேடப்படும் குற்றவாளியா மாத்திட்டாங்க அவ்வளவுதான் அவனை பத்தி எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் அப்படின்னு ஆழ்வார் கடையை நம்பி சொன்னாரு இது எல்லாம் கேட்டதும் அவன் கண்டிப்பா புத்திசாலியான வீரனா தான் இருப்பான் அப்படின்னு செம்பியர் மாதேவி சொன்னாங்க நான் இப்ப சொன்ன விஷயத்த தயவு செஞ்சு குந்தவை பெராடி கிட்ட சொல்லிடாதீங்க அது எனக்கு நல்லதா தோணல ஏன்னா மதுராந்தக சோழன் உங்களுடைய சொந்த மகன் ஆனா ஆதித்த கரிகாலன் குந்தவை பிராட்டி அருள்மொழிவர்மர் இங்க வந்து நீங்க வளர்த்தின பிள்ளைங்க மட்டும்தான் அதனாலதான் சொல்றேன் குந்தவை பிராட்டி குடந்தை ஜோதிடர் வீட்டுல பார்த்த வாலிபரை பத்தி உங்க கிட்ட சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க அண்ட் அதே வாலிபரை ஆற்றங்கரையில பார்த்ததையும் உங்க கிட்ட சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க ஸோ குந்தவை பிராட்டி உங்க கிட்ட இந்த மாதிரி சொல்லாத விஷயம் நிறைய பேர் இருக்கு அதனாலதான் சொல்றேன் அப்படின்னு ஆர்டர் கடையை நம்பி சொன்னதும் அதுக்கு செம்பியர் மாதேவியோ என்னவோ ஆனா அவங்க எல்லாம் நான் வளர்த்த பிள்ளைங்க என்னோட சொந்த பிள்ளைங்க மாதிரி தான் வளர்த்தி இருக்கேன் அவங்க யாருமே என்ன சந்தேகப்பட மாட்டாங்க அதுல எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு அப்படின்னு செம்பியர் மாதேவி சொன்னதும் சரி தேவி நான் சொல்ல வேண்டியதை சொல்லிட்டேன் அப்புறம் நான் கிளம்புறேன் அப்படின்னு ஆர்டர் கடையை நம்பி அந்த இடத்த விட்டு போறாரு அந்த நாள் வந்து கிருஷ்ணனோட பர்த்டே வேறையா ஸோ அந்த ஊரே திருவிழா மாதிரி கொண்டாடிக்கிட்டு இருந்தாங்க அவங்க பயங்கர கூட்டமாகவும் இருந்துச்சா அந்த இடத்துல ஒரு சின்ன பையன் கிருஷ்ணனோட வேஷம் போட்டு ஆடிக்கிட்டு இருக்கான் அந்த பையன் கூடவே ஒரு உயரமான ஆள் வந்து கம்சன் வேஷம் போட்டு அந்த சின்ன பையனை பார்த்து சொல்றான் ஹரே கிருஷ்ணா நான் உன்னை தூக்கி போட்டு மிதிக்க போறேன் உன்ன மட்டும் இல்ல இந்த ஊர்ல நாராய
ஆமா ரொம்ப நாள் ஆளே இருக்கணும் எங்க போயிட்ட அப்படின்னு ஆளர் கடையை நம்பிய பாத்து கேட்டப்போ நான் பல தேசங்கள் போயிருந்தேன் அதுவும் நம்ம பல விஷயத்தையும் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டு வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க கூட குழந்தை ஜோதிடரோட வீட்லயும் ஆற்றங்கரையிலும் ஒரு வாலிபரை பாத்தீங்களே அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணிட்டு மந்திதேவன் பத்தி செந்தியன் மாதேவி கிட்ட என்னென்ன சொன்னாரோ அத அப்படியே டிட்டோவா குந்தவை பெராட்டி கிட்டயும் சொன்னாரு இதை கேட்ட குந்தவை பெராட்டியோ நான் அப்பவே நினைச்சேன் இவனுக்கு இருக்கிற வேகத்துக்கு ஏதாச்சும் ஒரு பெரிய பிரச்சனைல போய் மாட்டிப்பாட்டிப்பாட்டிப்பாட்டிப்பாட்டிப்பாட்டிப்பாட்டிப்பாட்டிப்பாட்டிப்பாட்டிப்பாட்டிப்பாட்டிப்பாட்
ஒரு மனுஷன் தன்னோட வாழ்நாளில் எவ்வளோ பழி எவ்வளோ கஷ்டத்தை தாங்குவானோ அவ்வளோ பழி அவ்வளோ கஷ்டத்தையும் நான் தாங்கிட்டேன் பத்தாததுக்கு பழுவேட்டரையர் வேற நான் ராஜாங்க விஷயத்துல இருந்து திருட்டுத்தனமா கேட்டுட்டேன் நான் ஒரு ஒற்றன் அப்படின்னு என் மேல பழிய சுமத்திட்டு என்னை தேடப்படும் குற்றவாளியை மாத்திட்டாரு பத்தாததுக்கு என்னை பிடிச்சி கொடுக்கறவங்களுக்கு ஆயிரம் பொற்காசுகள் வழங்கப்படும்னு பிளக்ஸ் போர்டு எல்லாம் மாட்டி வச்சுட்டாரு அதுவும் இல்லாம என்னுடைய நண்பன் கந்தன் மாரட் அவனோட முதுகலை நானே கத்திய வச்சு குத்திட்டேன் அப்படின்ட்டு அவன் நம்பிக்கிட்டு இருக்கான் அப்படி இருக்கிறப்போ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் என்கிட்ட ஒரு வேலையை கொடுக்குறீங்களே ஒரு கட்டத்துல என்னால செய்ய முடியாம போயிட்டா கொடுத்த வாக்க தவறுன மாதிரி ஆயிரும் கரெக்டா அதனாலதான் சொன்னா என்னால முடியாது அப்படின்ட்டு போச்சுக்காவிக்க பேசாம வேற யாருக்கிட்டாச்சும் இந்த வேலையோ ஒப்படைச்சிருங்க இந்த மாதிரி வந்து இதைவன் சொன்னதும் ஆமா சடனா இந்த இவ்வளவு பழியெல்லாம் உன் மேல வர்றதுக்கு காரணம் என்ன நீ என்ன பண்ண அப்படின்ட்டு குந்தவை பிராட்டி கேட்டப்போ வன்னிதேவன் ஆதித்த கரிகாலன் கிட்ட இருந்து ஓலைய வாங்கினதுல இருந்து ஒண்ணு விடாம எல்லா விஷயத்தையும் டீடைல்டா சொல்லிட்டு இருந்தான் கூடவே கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா பிக்டிங்க ஆட் பண்ணிக்கிட்டான் அதாவது கந்தன் வாரனை மீட் பண்றதுக்கு முன்னாடி நடந்த சண்டை சின்ன பழுவேட்டரையரை மீட் பண்றதுக்கு முன்னாடி நடந்த சண்டை அந்த சண்டேல வந்திதேவனை எதிர்த்து வெறும் மூணு பேர் தான் வந்திருப்பாங்க ஆனா குந்தவை பிராட்டி கிட்ட சொன்னப்போ எட்டு பேர் வந்ததா மென்ஷன் பண்ணா இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா பிட்டிங் எல்லாம் போட்டு ஓவரா தன்னை பத்தி பில்டப் பண்ணிக்கிட்டான் வந்திதேவன் இதையெல்லாம் கேட்ட குந்தவை பிராட்டியோ அப்போ எங்க அண்ணன் ஆதித்த கரிகாலன் சொன்ன விஷயம் எல்லாமே உண்மைதான் உன்கிட்ட எந்த விஷயத்த கொடுத்தாலும் நீ கச்சிதமா முடிச்சிருவேன் எனக்கு அதுல நம்பிக்கை இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஓலையை எடுத்து எழுத ஆரம்பிக்கிறாங்க பொன்னியின் செல்வரே விரைவில் தஞ்சைக்கு வரவும் மத்த விஷயத்தை இந்த ஓலையை கொண்டு வரும் நபர் உங்களிடம் விலக்கி கூறுவார் இப்படிக்கு குந்தவை பிராட்டி அப்படின்னு குந்தவை பிராட்டி ஓலையை எழுதிட்டு வந்தியத்தேவனோட கையில கொடுக்குறாங்க இலங்கையில இருக்கிற அழுமறிவர்மர் கிட்ட இந்த ஓலைய கொடுத்துட்டு கையோட இங்க கூப்பிட்டு வாங்க அப்படின்னு குந்தவை பிராட்டி வந்தியத்தேவனை பார்த்து சொல்றான் வந்தியத்தேவன் அந்த ஓலைய வாங்கிட்டு அந்த இடத்த விட்டு கிளம்புறான் இப்போ வந்தியத்தேவனுக்கான செகண்ட் டாஸ்க் வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு அடுத்த நாள் காலையில வானதியும் குந்தவை பிராட்டியும் யானை மேல ஏறிட்டு பராந்தக ஆதுரச்சாலைங்கிற ஆதுரச்சாலைக்கு போறாங்க அந்த பராந்தக ஆதுரச்சாலை வந்து பாத்தீங்கன்னா குந்தவை பிராட்டியோட முழுக்க முழுக்க சொந்த செலவுல உருவாக்கப்பட்டது தான் இது இந்த ஆதுரச்சாலை எதுக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா இலங்கைக்கு போருக்கு போயிருக்கிற வீரர்களோட குடும்பத்துக்காக தான் அவங்களோட மருத்துவத்துக்காகவும் தான் அன்னைக்குதான் அந்த ஆதுரச்சாலையை வந்து ஸ்டார்ட் பண்றாங்க குந்தவை பிராட்டியும் அங்க போய் அந்த வீரர்களோட குடும்பத்தை எல்லாம் மீட் பண்ணி எல்லாருக்கிட்ட நல்லா விசாரிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறமா குந்தவை பிராட்டி வந்து வைத்தியரை மீட் பண்றாரு வைத்தியரை மீட் பண்ணிட்டு இப்ப சுந்தர் சோழனுக்கு எப்படி இருக்கு அப்படின்னு கேக்குறாங்க அவரை முழுமையா குணப்படுத்துறதுக்கு ஒரு மூலிகை தேவைப்படுது அந்த மூலிகை வந்து இலங்கையில தான் கிடைக்கும் அது இருந்ததா சுந்தர சோழனை குணப்படுத்தவே முடியும் நேத்து ஈசான சிவப்பட்டர் வந்து ஒரு பையனை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வச்சாரு அந்த பையனும் என்னோட பையனும் சேர்ந்துதான் அந்த மூலிகை தேடி இலங்கைக்கு போறாங்க இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் கிளம்பிடுவாங்க அப்படின்னு வைத்தியர் சொன்னதும் ஓ அப்படியா சரி சரி அந்த வாலிபரை நான் பாக்கணுமே அப்படின்னு குந்தவை பிராட்டி சொன்னாங்க சொல்லிக்கிட்டு உள்ள போய் பாக்கும் போது அங்க வந்திதேவன் இருக்கான் வந்திதேவன் வந்து புது சட்டை எல்லாம் போட்டு ஜம்முன்னு இருக்கான் அதை பார்த்ததும் குந்தவை பிராட்டி சிரிக்கிறாங்க அப்போ வந்திதேவனை பார்த்த வானதியோ அக்கா இந்த வாலிபரை பார்க்க அப்படியே குடந்தை ஜோதிடரோட வீட்டுல நம்ம பார்த்த வாலிபர் வரைய இல்ல அப்படின்னு வானதி கேட்டப்போ ஆமா எனக்கு அப்படிதான் தோணுச்சு அப்படின்னு குந்தவை பிராட்டி சொன்னான் என்னையா இலங்கைக்கு போய் சொன்ன விஷயத்தெல்லாம் செஞ்சு முடிச்சிருவீங்களா அப்படின்னு குந்தவை பிராட்டி வந்தியத்தேவனை பார்த்து கேட்டப்போ ஆஹ் மூலிகைக்காக நாங்க வந்து இலங்கைக்கு போறோம் போற வழியில அருண்மொழிவர்மரை பார்த்தா அவங்களுக்கு ஏதாவது சொல்லணும் தோணுச்சுன்னா சொல்லுங்க நான் அவங்க கிட்ட சொல்லிடுறேன் அப்படின்னு வந்தியத்தேவன் சொன்னான் அதுக்கு குந்தவை பிராட்டியும் ஆஹ் எனக்குன்னு சொல்றதுக்கு விஷயம் கிடையாது ஆனா உங்களுக்காக ஒரு பொண்ணு வானதின்னு ஒரு பொண்ணு வந்து வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கா உடம்பு சரியில்லாம காத்துக்கிட்டு இருக்கா சோ டக்குன்னு வாங்க அப்படின்ட்டு அருண்மொழிவர் மாதிரி போய் சொல்றியா அப்படின்னு குந்தவை பிராட்டி வந்தியத்தேவனை பார்த்து கேட்டாங்க அதுக்கு வானதியோ அடடா நான் உங்களை போத்து விடலாம் பார்த்தா நீங்க எங்களே போத்து விடுறீங்களா அப்படி எல்லாம் சொல்ல வேணாம் அவரை போர் முடிச்சுட்டு ஸ்ட்ரைட்டா சீக்கிரமா இங்க வர சொல்லு அப்படின்னு வந்தியத்தேவனை பார்த்து வானதி சொன்ன அதுக்கு வந்தியத்தேவனும் சரி சரி இந்த விஷயத்த கண்டிப்பா நான் சொல்றேன் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல நாங்க இலங்கைக்கு கிளம்பிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தியத்தேவன் அந்த இடத்துல இருந்து வெளியே கிளம்பிட்டான் குந்தவை பிராட்டியும் அந்த இடத்துல இருந்து வெளியில வராங்க அப்போ ஒரு சில பெண்கள் வந்து குந்தவை பிராட்டிய சரவுண்ட் பண்ணிக்கிறாங்க அவங்க எல
அன்னையிலிருந்து என்னுடைய அண்ணன் ஆதித்த கரிகாலன் காஞ்சியிலிருந்து நெல்மணிகளை இலங்கைக்கு அனுப்பிட்டு இருக்காங்க சோ இலங்கையில இருக்கிற வீரர்களை பத்தி நீங்க கவலையே படாதீங்க அப்படின்னு வரணும் இந்த மாதிரி குந்தவை பிராட்டின்னு மனசுக்குள்ளேயே நினச்சிக்கிட்டு இருந்தாங்க அதே டைம் வந்தியத்தேவன் வந்து குதிரைகளை போய்கிட்டு இருக்கும் போது திரும்பி திரும்பி குந்தவை பிராட்டியை பார்த்துக்கிட்டே போனான் ஒரு பக்கம் குந்தவை பிராட்டியை பிரிஞ்சு போறோம் அப்படின்னு வருத்தத்திலேயே இருக்கான் வந்தியத்தேவன் இன்னொரு பக்கம் என்னடானா அருள்மொழி ஒரு முறை பார்க்க போறோமே அப்படின்னு சந்தோஷத்திலையும் இருக்கான் வந்தியத்தேவன் போன காரியம் என்னாச்சு வெற்றி கிரகமா இருந்துச்சா இல்லை இடையில ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம் வந்துச்சா அப்படிங்கிறத அடுத்த பார்ட்ல பார்ப்போம் ஆஸ் யூஷ்வல் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு பிடிச்ச சீன் எது அப்படிங்கிறத மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் அண்ட் ஆல்சோ பிடிச்ச கேரக்டர் யார் அப்படிங்கிறதையும் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் வேல் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தாக்கி வேலை ஆக்சுவல் கமெண்ட் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் பிடிக்கலன்னா எது பிடிக்கலங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லிட்டு பிடிக்கும்போது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் நான் உங்களே நெக்ஸ்ட் ஒரு ஆசமான வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் டேக் கேர் டாட்டா